ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മാക്രോണി സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിലെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാക്രോണി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി സ്പൈസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് മക്രോണിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള മക്രോണി പാസ്ത എന്തായാലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന അളവ് എത്രയാണോ അത് മുഴുവനും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെക്കുക നിറയെ എന്നല്ല മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം വെക്കുക വെള്ളത്തിന് അളവൊന്നും നോക്കണ്ട കാരണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അളവൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഉപ്പ് ഇടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ച് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്രോണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ വേവിക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും മതി കുക്കായത് ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് വെജിറ്റബിളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മക്രോണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി മാറ്റണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്ത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെയിനറിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മക്രോണി എല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആ വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ടിത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മക്രോണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളീൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ഓയിലിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം
പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് വളരെ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഓയിലും എല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ചിക്കൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ കോൺ ബോയിൽ ചെയ്ത കോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുനാരങ്ങ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ആ സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അല്ല എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഒന്ന് വേവായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ളതില്ല ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിയിട്ട് മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇളക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങ